Hi, ich bin Sandra, The Coaching Artist und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du selbst eine solche schöne Seifenblase in Procreate digital zeichnen kannst. Los geht's! Zunächst einmal, wie immer, benötigst du eine neue Leinwand, gehe dafür auf das Plus und erzeuge hier am besten eine quadratische Leinwand. Ich habe hier 2000 x 2000 Pixel, kannst du auch neu erzeugen. Das wähle ich einmal aus. Da kommen wir in den eigentlichen Arbeitsbereich, gehe dann in das Ebenenmenü und passe den Hintergrund erstmal noch an. Ja, wenn wir eine Seifenblase erzeugen, dann ist die oft ja transparent und um da die Blase wirklich gut sehen zu können, brauchen wir ein bisschen dunklere Farbe im Hintergrund. Ich gehe da auf eher so ein dunkleres Blau. Damit hätten wir schon die Szene an sich angelegt. Könntest du theoretisch noch mit ein paar verwaschenen Hintergrundelementen füllen, reicht aber an dieser Stelle. Für die Blase an sich nutze jetzt einen hartkantigen Pinsel, wie zum Beispiel hier unter Tinte den Syrup Brush, ja, wo du wirklich hartkantige Konturen erzeugst. Das brauchen wir erstmal für den Anfang für eine klare Abgrenzung und zeichne dann einen Kreis, den du mit einem Tab des anderen Fingers hier wirklich komplettierst, dass es wirklich ein perfekt runder Kreis ist, den du dann ausfüllst mit dem Color Drop. Schau, dass du dann mit dem Transformationswerkzeug gegebenenfalls das Ganze auch gleichmäßig über die magnetische und Einrastenfunktion in die Mitte von der Leinwand beförderst, ja, da wo hier sich diese Linien kreuzen, an dieser Stelle, ja, wo die gelben Linien übereinander gehen, haben wir die Mitte der Leinwand, das Objekt ist in der Mitte. Das einmal. Damit hätten wir schon die Grundform erzeugt und jetzt ist es ja so, wie gesagt, Seifenblasen sind transparent, sind durchsichtig. Erzeuge ich mir hier eine Maske, indem ich hier in den Ebenen auf diese Ebene gehe, Maskieren anwähle und jetzt mit einem weichen Brush, zum Beispiel unter, schauen wir mal, Airbrush, weicher Pinsel und schwarzer Farbe, das ist wichtig, ist hier schon automatisch ausgewählt, von innen nach außen heraus im Prinzip herausradiere, mache ich aber nicht wirklich, ja, ich habe ja das Pinselwerkzeug, aber genau das ist, was passiert. Eine temporäre, ähm, ein temporäres Löschen der vorhandenen Pixel, plus dass wir eben eine Maske erzeugt haben und dieses Radieren jederzeit wieder rückgängig machen können. Das ist der große Vorteil von Masken. Ja, und schau, dass du hier so einen weichen Verlauf nach außen hin bekommst, wo wirklich nur an den Rändern maximal das Weiß vorhanden ist, gegebenenfalls da auch noch mal hingehen und dieses komplette Weiß zurückholen, indem du da nochmal mit Weiß drumherum zeichnest. Ja, aber ungefähr so sollte das Ganze dann aussehen. Damit hättest du schon einen sehr, sehr einfachen Seifenblaseneindruck. Und wenn du hier noch so eine Stelle hast, wo der Brush zuvor nicht so richtig schön war, kannst du nochmal mit normalen Radierer hingehen und das Ganze korrigieren. Das zu deiner Standardseifenblase. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch verfeinern. Ja, das Besondere bei Seifenblasen ist ja der irisierende Look. Diese ganz vielen verschiedenen Farben, ja, wo das Licht gebrochen wird und sich eben in diese verschiedenen Farben aufdröselt. Das können wir ganz leicht erzeugen. Und zwar so, ohne dass die Farben über diese Blase hinausgehen, indem wir jetzt einfach eine neue Ebene erzeugen, diese als Clipping-Maske anlegen, ja, einfach Tab auf die Ebene, Clipping-Maske, dann bleibt alles, was wir hier drauf zeichnen, ich mache es mal am Beispiel jetzt von zum Beispiel so einer pinken Farbe, innerhalb, innerhalb dieser Form, ja, das, was wir bereits hier gezeichnet haben. Natürlich jetzt nicht so groß, ist gut, dass du weiterhin diesen weichen Pinsel behältst, den brauchen wir, ja, und dann bleibt eben alles hier innerhalb dieser maskierten, bereits gezeichneten Form. Wähle dafür jetzt zum Beispiel bereits so ein pinkes, vielleicht eher ein bisschen helleres Pink aus, verschiedene Farben, die du jetzt innerhalb dieser Form einzeichnest. Ruhig hier und da, lass noch ein bisschen weiß durchscheinen, aber mach das Ganze jetzt einmal farbig, ja, zum Beispiel auch türkis an der einen oder anderen Stelle ein bisschen grün, dass das einfach diesen wunderschönen farbigen Look erhält. Sowas hier ungefähr. Ja, und da musst du jetzt auch gar nichts weich zeichnen, weil wir ja schon diesen weichen Verlauf haben. Was jetzt aber noch fehlt, sind eher härtere Glanzlichter, ja, denn oft spiegeln sich auf der Seifenblase die Lichtquellen oder eben sehr helle Objekte ja, in so einer Fahrt, Art Fensterform oder generell eben in harten Formen auf dem Objekt selber. Und dafür würde ich eine neue Ebene erzeugen, nicht irgendwie als Clippingmaske oder Maske, sondern wirklich neu zeichnen und entsprechend auch eher wieder mit einem härteren Brush wie wir es hatten unter Inking zum Beispiel, 
oder Tinte, genau, Syrup. Das und ich gehe wieder erst einmal auf die weiße Farbe. Können wir ja im Nachhinein, wie du es jetzt gelernt hast, mit der Clippingmaske immer noch einmal einfärben. Ja, und da würde ich jetzt erst einmal tatsächlich gerade Form erzeugen. Ja, also wie du es kennst, ich zeichne jetzt nicht unbedingt passend schon auf die Seifenblase, sondern erstmal generell auf dieser Leinwand selbst harte Formen, so die du auch mit demselben Brush, indem du, bevor du diesen Radierer auswählst, länger darauf drückst, ja, mit, wo du mit demselben Brush jetzt hier Syrup radierst, dass der Eindruck erhalten bleibt. Ja, und da einfach ein paar harte Formen, zum Beispiel auch so eine Art Fenster, ja, wenn die Seifenblase an einem Fenster vorbei äh, fliegt zum Beispiel, dann spiegelt sich das da drauf oder auch andere einfach harte Formen, die so ein bisschen durchschnitten sind. Und dann kannst du sie mit dem Transformieren-Werkzeug passend auf die Seifenblase machen. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen abgerundet gezeichnet, wenn du es eher gerade gezeichnet hast, ja, so, so wie hier und dann so hier ist auch nicht schlimm, dann kannst du das nämlich jetzt über dieses Transformieren-Werkzeug über Verformen noch passend machen, ja, weil dann bekommst du so ein Gitter und kannst diese Formen passend der Rundung zu der Kugel anordnen. Ja. Denn du musst dir vorstellen, diese Kugel, wir zeichnen ja flach, aber diese Kugel ist ja eigentlich ein, diese Seifenblase ist ja eigentlich, wie es der Name sagt, Kugel, ist ja eigentlich ein 3D-Objekt. Deswegen müsste dieses auch den Perspektivlinien folgen, die ich zeichne es mal kurz ein, so sind, dass wir nur hier im Zentrum im Prinzip eine flache Ansicht haben und alles andere krümmt sich dann eigentlich immer stärker werdend hin zum Rand entlang der Kugel, ja, sodass wir eigentlich so einen, solche verzogenen Linien und Formen auf der Kugel haben. Ja. Also an diesem Gitter solltest du dich eigentlich orientieren. Wenn ich das mal kurz hier rüberschiebe, das ist eigentlich die 3D-Optik von dieser Kugel. Das also im Hinterkopf behalten, brauche ich nicht mehr. Ja, aber so ungefähr sollten dann die Formen auch der Seifenblase folgen. Deswegen hier diese Krümmung, genauso wie hier auf der anderen Seite. Vielleicht ein bisschen kleiner, dass dies, dieser Fensterlook die Hauptreflexion ist und das hier drüben eher noch so eine sekundäre Reflexion von was auch immer. Ja, also es kann ruhig ein bisschen stilisiert sein. Zum Beispiel sowas. Und vergiss auch nicht, hier und da einfach noch ein paar Punkte hinzuzufügen. Ja, das ist eine Bubble. Da sind verschiedenste Flüssigkeiten, Seife und Wasser kommt hier zusammen, wo es einfach auch ja, randomisierte, zufällige Reflexionen ergibt. Also gern auch noch solche ja, Punkte erzeugen und was du zusätzlich auch noch machen kannst, doch noch mal mit einer Kippingmaske auf diese Kugel unten drunter. Da kannst du noch mal so ein paar weiße Highlights rund um die Seifenblase selber erzeugen und das gerne auch noch mal mit dem Wischfinger verwischen, dass sie so einen leichten äh, ja, Verlauf haben und nicht komplett hartkantig enden, die Reflektion. So, und das gleiche kannst du natürlich jetzt auch mit den hartkantig gezeichneten Reflektionen auf der Kugel selbst machen. Ja, was wir ja in einer separaten Ebene hatten, das ist das Wunderbare, das beeinflusst jetzt nicht die unterliegenden Farben und Ebenen. Da kannst du jetzt einfach auch mit einem Wischfinger, zum Beispiel einem weichen, auch nochmal zum Beispiel hier einen weichen Pinsel dahin gehen und die Formen, ich mache es erstmal ganz stark, ja, nochmal verwischen aber eben nur an bestimmten Kanten, zum Beispiel hier unten, so ein bisschen auslaufen lassen, das Ganze, dass es einfach nicht solche perfekten oder insgesamt perfekten Reflexionen sind, sondern dass auch die so ein bisschen in der Seifenblase verschwinden, übergehen in die anderen weichen Elemente. Und schließlich kannst du auch hier mit einer Clippingmaske auf diese Reflexion nochmal Farben hinzufügen. Ja, auch die Reflexionen haben oft nochmal farbige Kanten. Geh also da auch nochmal ähnlich vor. Sowohl mit weichen Pinsel als auch mit harten Pinsel. Du kannst auch erstmal alles hart zeichnen und dann verwischen. Das geht auch. Ja, aber dass du da auch nochmal gegebenenfalls mit dem Color Picker dieselben oder andere Farben hinzufügst, die dann die Reflexion nochmal bereichern und Variation da hineinbringen.
Ja, und theoretisch hättest du damit auch schon eine einfache Form einer Seifenblase gezeichnet. Natürlich könntest du das Spiel jetzt aber auch noch nahezu unendlich weitertreiben, indem du einfach noch weitere Ebenen erzeugst ja, und weitere solche hartkantige oder weichkantige ähm, Ebenen hinzufügst, noch weitere Farbebenen, ja, auch immer weiter ins Innere gehst, da vielleicht auch noch mal die Enden auszeichnest, ausweichen lässt und so weiter. Ja, das könntest du beliebig erweitern, um noch einen detaillierteren Eindruck dieser Seifenblase zu erzeugen, gegebenenfalls hier auch nochmal herausradieren, weitere Farben in die Reflexion an sich hinzufügen, um damit wirklich eine komplexere Erscheinung dieser Seifenblase zu erzeugen. Aber das Grundprinzip ist eben immer das gleiche, diese Mischung aus weich gezeichneten Farbverläufen und dann hartkantigen Reflexionen. Ich mache das Ganze noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, das Prinzip ist immer das gleiche, kannst du dir gerne jetzt im Timelapse ein mal anschauen und auch deine eigene Seifenblase noch weiter ausarbeiten, wenn du möchtest. Wichtig ist eben nur, dass du immer den Perspektivlinien folgst. Ja, das nochmal als Erinnerung. Du solltest wirklich dem Gitter, dem gedachten Gitter, was ich dir vor uns eingezeichnet hatte, folgen, dass die Reflexionen und Farben dieser Krümmung entsprechend immer folgen. Was du auch machen kannst, das noch als Zusatztipp, du kannst auch mit verschiedenen Ebenen Modi arbeiten, indem du hier auf das kleine N klickst. Ja, da kannst du nochmal zum Beispiel über farbig abwedeln, nochmal schönere Glow-Effekte erzeugen, mit den jeweils aufgetragenen Farben hinzufügen, hält mit den Farben die darunterliegenden Farben auf Ja, und da einfach mal mit verschiedenen Modi spielen, wie gesagt hinzufügen und farbig, äh, wo ist es, abwählen. Die zwei verwende ich sehr gern, wenn ich mit so irisierenden Farben und leuchtenden Farben arbeite. Aber du kannst auch mal die anderen Modi austesten, wie diese interagieren. Teilweise ändert es auch die Farben komplett. Ja, da gern einmal auch damit spielen. Gern kannst du auch mit ein paar Swirls arbeiten, also so Spiralen im Inneren hinzufügen. Ja, ganz oft die Seife vermischt sich ja in so einer Art Spiralen. Das kannst du natürlich auch noch hinzufügen, wenn du möchtest. Ja, du siehst, das Vorgehen war jetzt immer das gleiche. Ich habe immer entweder hartkantige oder weiche, farbige Verläufe erzeugt, die noch ein bisschen radiert mit dem Wischfinger verwaschen und eben nach außen hin vor allen Dingen die vielen Details da zusammenlaufen lassen. Ja, also nach außen hin willst du die meisten Reflexionen haben, weil sich diese natürlich verdichten an diesen Stellen perspektivisch. Ja, also da kannst du ruhig am hellsten werden, ab und zu ein paar Licht Flecke im Inneren hinzufügen, wie ich es auch hier mit diesen einzelnen Punkten getan habe, aber nach außen hin, da willst du wirklich mit die kräftigsten Linien haben, zum Beispiel hier auch noch ein paar Ränder wieder doch aufhellen über eine neue Ebene, ich habe jetzt schon relativ viele Ebenen erzeugt, das musst du nicht so aufdröseln wie ich, ich arbeite gern mit vielen Ebenen, ja, aber dann hier kannst du auch noch ein paar 
Lichtreflexion hinzufügen, die so kleine, so kleine Highlights. Ja, das macht sich am Rand besonders schön, wirkt da besonders authentisch, weil sich da eben die Reflexionen sammeln in der Regel. Ja, überall noch mal so ein bisschen das Ganze detaillieren, dann bist du auch schon gleich durch. So, dieser Look gefällt mir jetzt sehr gut. Ich habe jetzt relativ viele Details eingefügt, wie du gesehen hast. Du musst es auch nicht so stark übertreiben, wenn du es wie ich gemacht hast. Mit vielen verschiedenen Ebenen kannst du auch immer noch mal welche ein, ausblenden, überlegen, ob die wirklich sein müssen oder vielleicht sogar in der einfach nur in der Deckkraft reduzieren, wie jetzt diesen Swirl. Ja, gucken, was vielleicht nicht doch zu viel ist und entsprechend das Ganze reduzieren. Ja, aber du siehst allein durch diese verschiedenen farbigen Formen im Inneren, diese Spiralen und Lichtpunkte entsteht eben sehr leicht dieser Eindruck von einer Seifenblase. Ja, da solltest du jetzt wissen, wie du so eine einfache Form erzeugen kannst. Und ganz am Ende kannst du auch noch mal hingehen auf einer neuen Ebene, die du gern unter andere alle anderen setzt, indem du sie einfach ganz nach unten ziehst in dem Ebenenmenü. Ja, unter die eigentliche Seifenblase und dann den Hintergrund kurz ausstellen, kannst du nämlich unter hinzufügen, die aktuelle Leinwand kopieren und auf dieser Ebene das Ganze einfügen. Dann hast du nämlich die gesamte Seifenblase kopiert und kannst sie nochmal hier im Hintergrund einfügen. Dafür blende ich nochmal den eigentlichen Hintergrund ein und kannst so eine ganze Seifenblasen-Szene erzeugen. Ich dupliziere es nochmal, bevor ich das an den Rand platziere, weil da wird es in der Regel abgeschnitten. Ja, so ein bisschen kleiner transformieren und dann auch mit, dem, mit der gauschen Unschärfe diesen Filter ein bisschen weich zeichnen, dass nur diese vordere Seifenblase im Fokus ist. Zack, hier könnten wir noch eine erzeugen, die wir ein bisschen drehen. Zack, und die hier ebenfalls am Rand abgeschnitten ist und eine leichte Unschärfe auch erhält. Ja, das und generell die hinterste können wir auch in der Deckkraft noch ein bisschen ausstellen, genauso wie die vordere hier. Oder wir können sie auch duplizieren, dass sie vielleicht sogar noch mehr Licht abbekommt. Das geht auch, weil sie eigentlich im Vordergrund liegt. Das kannst du machen, wie du willst. Hauptsache sie stiehlt dieser vorderen Seifenblasen nicht die Show. Vielleicht tun wir sie doch ein bisschen reduziert, das so in die Ecke. Genau, ja, damit hättest du dann im Prinzip auch eine gesamte Seifenblasen-Szene erschaffen, sollte dir der Hintergrund noch etwas zu langweilig sein. Jedenfalls, so kannst du auf leichte und spielerische Art und Weise eine Seifenblase in Procreate Dreams Zeichnen. Achte darauf, dass du wirklich verschiedene Ebenen Modi verwendest. Du musst nicht so viele Ebenen verwenden wie ich. Ja, aber da einfach über verschiedene Verläufe, Farben und Lichtpunkte dir deine Seifenblase zusammenbauen. Ja, und ansonsten war es das auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du es dann auch so weit gezeichnet hast, deine eigene schöne Seifenblase, poste dein Ergebnis super gerne in der Community. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ich da sehe, was du geschaffen hast. Gerne featurere ich dich dann auch auf meinen Social Media Kanälen. Ja, lass dir das nicht entgehen. Teil dein Ergebnis, exportiere es als Bild. Und ansonsten lass gern ein Like da und auch einen Kommentar, welches Tutorial du als nächstes gern sehen möchtest. Und ansonsten, wenn dir das alles jetzt vielleicht noch zu schnell ging, ja, wenn du mit manchen Sachen noch überfordert warst, vielleicht auch nicht so richtig verstehst, äh, was hat es eigentlich mit diesen Ebenen auf sich und den ganzen Tools hier in Procreate. Dafür habe ich bereits einen Procreate Masterclass Kurs entworfen, der dich durch all diese Funktionen wirklich Schritt für Schritt leicht durchführt. Dieses Tutorial ist im Prinzip schon ein bisschen fortgeschritten, wo du dieses Wissen anwenden kannst. Ja, wenn dir das noch fehlt, diese Grundlagen, schau gern da in meinen Kurs vorbei. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.